像是游击队，不管是谁，全部消灭。灭王，灭王，灭王！护卫站那边有枪声，好像打起来了。糟糕。会不会黑子又找幺三了？叫兄弟带上家伙，走。走。快跑！你赶快藏起来日本人太厉害了，今天日子没选对啊，咱得想办法逃啊！是啊，三爷，留条命在，咱们来日再战。小我姚三儿，斩杀威王这么多年，好事坏事干过不少，可从没被人赶尽杀绝过。今天大难临头，气数已尽，告诉兄弟们，散了吧。想走的。我姚三绝不挽留，不想走的，跟着姚三和鬼子干到底。当年大当家力排众议，把寨子交给了我，我不能到了阴间见着他抬不起头啊！三爷，我留下来陪你，我也留下，跟狗日子拼了，拼了！好，姚三在奈何桥上等着大家。三爷，你慢走一步，我先去了。回来，回来！呀！弟兄们，跟鬼子拼了！拼了！你叫什么名字？爷行不更名，坐不改姓。青龙寨大当家，姚三儿。你们是游击队吗？有个屁呀、啊！老子是土匪。那你为什么要袭击我们？<笑>哎呀，我
我以为我们土匪够不要脸了，没想到你们小鬼子比我们土匪还不要脸。你们在青龙山烧杀抢掠，无恶不作，你还问我为什么要袭击你们？我呸！老子今天栽在你们手里，我认栽了。你要杀要剐，快着点！哼，一郎。那我让你也死个明白。这是我们大日本皇军第十四师团特别行动队总指挥板垣佑一大佐。撤！没事吧？没事。多谢烈王相救。别客气。我姚三长这么大，还没吃过这种亏。我我我姚三对不起兄弟们。三爷，别想那么多了。我看许多兄弟都受伤了，先安排他们疗伤吧。啊。行。这鬼子撤退的方向应该是咱们的猎场，不如咱们追上去，好好的干他一下。鬼子不熟悉地形，肯定没有我们快。我们去追鬼子，狠狠的打，走。对我们非常不利，必须撤出。而且后来这帮人显然受过一定的训练，比那帮土匪强。观察观察再说吧。小心有埋伏。
け出すな要你们这些饭桶有什么用？到现在都没有查清山上是什么情况。中佐，实在是青龙山地形太复杂、嗯，不要找借口，先去三天时间。如果再查不清的话，要你的命。是。中佐阁下，青龙山上发生了战斗。是什么人？目前还不清楚。他们来了，马上封锁青龙山，你亲自带队去查一下。嘿。从我们的伤员情况来看，这对鬼子主要是以轻武器为主，没有重武器，而且他们制敌非常多样，甚至有狙击和近距离搏斗。我猜想，这是一支反应迅速的特殊部队，而且擅长丛林作战。我刚才也感觉到了，咱们杀过来的时候，他们并没有恋战，嗯，而且撤退的也很有章法。照你这么说，他们是日军的特种部队。很可能，你看，这个头盔是竹篾编织而成的，外面还包着一层防水布。这样的头盔，只有在热带丛林作战的部队才会配发。我在中国还是第一次见到它。你们两个还在这说什么呀？跟日本鬼子打了那么久
，一仗不如一仗。小兰，你别急，我们这不是在分析敌情吗？分析分析，分析就能打赢吗？你们去看看我顺子哥都成什么样子了。好了，翠兰，别说了，先把受伤的兄弟送回去。这个仇，我一定会报，我不会让他们白死的。大佐，刚才我们为什么不一鼓作气把敌人都消灭掉？这股敌人的战斗力并不弱，我们只是先发制人，占了先手而已。天快黑了，如果僵持下去，恐怕对我军不利。那我们什么时候再回来？很快。上面给的任务时间很紧，今天总算把他们的情况摸清楚了。如果再把详细的地形搞清楚，我们就可以长驱直入了。陆军三十九旅团长谷川，奉松井勘介中佐之命前来迎接。长谷军，阁下，您怎么来了？好久不见了。嗨。大牛哥、啊，现在鬼子封山了，咱回不去咋办？您说，会不会是山上出事儿了？鬼子这么大阵仗，真没准啊！那，咱得快点想办法上山啊！这不正想呢吗？以前鬼子只封大路，现在连小路都封了。我这。从山上下来的，你咋知道啊？哎，你看，你看他们脚上的泥，一看就是走过山路的。还真是啊，大牛哥，我饿。哇，你还真是成大事的人啊！情况这么紧急，肚子还能饿？哥，先带你填饱肚子，然后咱们再想办法回山报信儿。走啊！报告，起来。阁下，手下已经查明，板垣右一大佐的部队在路过青龙山的时候，遭到了土匪的攻击，随后攻入山里，与赶来增援的猎户打了起来。战况如何？算是平手，双方各有伤亡。哼，号称什么擅长丛林作战的王牌部队，我看没什么了不起的。大佐的部队已经在院中休整，请中佐指示。指示什么？在县里找个地方安顿一下就可以了。可是，如果谁来，我都要招待他们的话，那我的青田军部。成了什么地方？不管谁来，青田县都是松井阁下的青田县。啊，大佐阁下您来了
，也不打个电报。电报这种通讯方式不是完全可信的，中佐阁下应该很清楚。啊，清楚。你应该知道，我在青龙山已经打了一仗。我也是刚刚得知。嗯，在我离开缅甸之前，听说此地区已经完全被我军所控制。没想到时至今日，青龙山还在敌人的控制之中，真是让我感到意外。啊，手下惭愧。青龙山地广人稀，地形复杂，十几个村寨分布杂乱，寨里的猎人常年在此狩猎，熟悉地形，再加上又来了八路。山里有八路军？对，一男一女两个。抽调一支黄协军来。现在吗？对，就现在。大佐要这些人干什么？这个你不需要知道。十五分钟之后，我希望在院子里见到这些人。拜托。哎。哼，不是不相信电报，分明是不相信我。大佐在军中。是出了名的老谋深算，做事经常出其不意。你们打过交道吗？认识，但是不熟。嗯，你马上把人调过来，我看看到底要干什么。顺子，来，坐这儿。当年铁蛋他爹死的时候，是我帮助安葬的。这些年来，他们母子俩。一直有我们老两口子照顾着。一会儿啊，我叫老伴去看看他。啊，你就放心吧。我当猎王的时候，除了秋迷狩猎，其余的事儿我都撒手不管。大家都有自己的生活，我这个猎王也不便过多的干预。只要谁家有了困难，大家相互都帮衬一下。那时候啊，战乱也不少，可是总涉及不到这青龙山，所以我们的日子啊，过得还算安宁。现在和以前不一样了，你面临的问题，如果放在我的身上，恐怕就干不了了。不是不想干，而是干不了。老猎王，你说的这些我都懂。可是这些日子以来，咱们青龙山几乎每天都有人死。有时候我经常还在想，我们这样做到底值不值得？我没有打过仗。但是我知道，打仗一定会死人的，这是避免不了的。可是你想想看，如果不打仗，我们能活下来吗？即便是活下去，还能像以前那么安稳吗？顺子，把猎王刀给我。我当猎王的时候，这把刀可能是一种荣耀。现在这把刀，更重要的是责任，不仅是对寨子的责任，对猎人的责任，更重要的是对青龙山的责任。
二一，一二一，一二一，立定，一二三四，向左转，向右看齐，向前看，报告，黄巾军全体集结完毕，请长官指示，把你们身上的军装都脱掉，和对面的黄军交换。啊，黄黄黄，怎么没听清楚吗？啊，没没没没没，立着干什么？脱脱衣服，我就不要换了吧。你说呢？脱脱脱脱脱脱脱脱脱。我让你办的事怎么样了？我们的人已经在县城各处安置好了便衣人员，不管田中少佐有什么动静，阁下您一定是第一个知道的人。很好，不过我还想要提醒你，还要对田中一郎的部队严加监视。嗨，去吧。松井勘介竟然派人秘密跟踪我们，跟踪你？这不见得是松井勘介的意思。那你是说，是长谷川私自派人来跟踪我？有这个可能。我看这小子是活得不耐烦了。他不是活得不耐烦了，只是这么多年来，他一直没有头脑。大总，你们认识？对，东京二二六事件之后，部队招了一批没有脑子的人，长谷川就是其中一个。而且这个人品质一直特别恶劣，不到一个月，我就把他开除了。没想到在这儿还能碰见他，他的行为再次证明，就是因为军队有这样的人，我们的圣战才会久拖不绝。大佐，要不要？算了，毕竟在别人的地盘。而且他也没做什么特别过分的事情。据朝日新闻报道，为确保此次歼灭战的胜利，帝国陆军部已经派遣了由作战部部长桥本群少将等高参组成的大本营派遣班，前往战役前线，就地指导此次会战。阁下，大佐的部队和黄协军互换了衣服，这是什么打法？中佐阁下，我认为大佐还有进一步的行动。如果您现在出面，还来得及阻止他的胡作非为。我不会出面的，由他去吧。我猜想，他这是想用中国人去打中国人。不管结果怎样，对我们而言。那不是一件坏事。明白。嗯、大佐，士兵已经换好了衣服，我们何时出发？一郎，你听说过吴权吗？听说过，好像也被称为“昭和奇胜”，对吗？昭和奇胜？嗯，他也配吗？他是中国人，也叫吴清源。吴清源
中国人。我们大日本帝国的几名顶尖高手，竟然同时输给一个中国人，简直是耻辱。这些人都应该自杀谢罪。好像我听说，这些人都是棋界的高手。那是因为真正会下棋的人，还要带兵打仗呢。你看，围棋源自于兵法，是对战争的行为总结，也就是战术。围棋所展示的，正是人类社会中相互争夺空间的斗争。在围棋上的战争中，没有分工，战士们彼此平等，同等的重要，又是同等的不重要。这就是人类社会最原始的斗争。所以那些没有上过真正战场的棋手，怎么能叫高手呢？真希望有机会和这个吴清源切磋切磋。对了，我们今天的任务，就算我们的第一步棋，传令下去，天黑出发。范大哥，你说，咱要是到黄家老店去当伙计，是不是能打听到更多一点情报？问你话呢？你不行，就你身体，人家不能要你。我说的是你，先吃饱肚子再说。嗯，咱们是来打探情报的，不是来吃东西的。弄饱肚子，填饱了。哪有力气打这情报？哎，大牛哥，别看了。大牛哥，嗯，你有没有觉得这些鬼子跟跟咱们白天见的不太一样啊？有什么不一样的？不都穿一身黄皮吗？孔梅姐说了，你要善于观察。看别人看不到的东西。你看到什么了？哎，你说，咱白天见到那对鬼子兵，那样子，啊？你再看看刚刚这对，邋里邋遢。这么累了没？不行，咱还是得跟上去看看，到底在干什么。走，哎，走，干嘛呀？哎呀，走吧，快点，快点，快走！我这还没吃完呢。哎，别吃了，快快快！哎，老板，哎，给你钱，给你钱。你这帮鬼子让我们穿成这样干啥呀？鬼子让穿啥就穿啥呗，想那么多干嘛？累不累？哎，这啥话？万一让我们去送死，老子可不干。送死，那也轮不到咱们。放心吧，兄弟。阁下，大佐的部队已经出发了。白岩这个人，报复性很强。看来他今天没有在猎人手里得到什么好处。周佐。板垣大佐此番前来，路途遥远，却不顾兵马疲乏，直接上山。我认为，他不单只是为了报仇，一定还有什么其他的问题。其他的问题，你什么意思？板垣大佐的突然到来，一定隐藏着什么不可告人的秘密。这么小树枝，能挡住你吗？哟，侦察兵，你不是跟我说要注意隐蔽吗？是，不对啊，我怎么感觉他们要上山啊？这会儿上山啊，恐怕没什么好事。能有啥好事
，肯定是偷袭呗。不行不行，咱俩得跟上去，给顺子哥报信去。你不多观察观察，再观察观察，还观察个啥？再观察的话，人都到山上了。快走！哎，都一样。哎，干啥？你往哪儿走啊？河边有条近路，跟着我。老全，我打了这么多的仗，还从来没有见过如此擅长丛林作战的鬼子。我有感觉，这一仗，他们只是小事身手。要真打起来，我们可得吃大亏。国八。这种事情啊，也只是咱们私底下说说就算了，可千万别让顺子他们听见，免得吓着他们。不说怎么办？你不说，小鬼子就不打你了。嘿，国宝，你知道我不是那个意思。我明白你的意思，你是怕我说多了，他们反而更害怕。哎，哎，可眼下小鬼子已经打到门口了，再不想办法，可就晚了。你呀、啊，慢慢想吧啊。我困了，我得睡觉了。哎呀，老全，你有没有什么想法？我能有什么想法？啊？我就是一个掌柜，又不是当兵的，哪懂得战场那些事儿？打仗啊，还得靠你。<笑>你呀、啊，慢慢想吧。我困了，我得睡了。那行，你早点睡吧。哎呀，不行，这么着肯定不行。我去找孔梅商量商量。